हेलो गाइस माय नेम इज अमित सानी और डेली हिंदू नॉलेज में आपका स्वागत है सुबह ये वीडियोस आते हैं शाम को आते हैं अंदर जो यूपीएससी के एमसीक्यूज के जो डेली सीरीज चलती है मिशन 2020 की उसके लेसेंस आते हैं तो डेली आपको ये दोनों फॉलो करने हैं इंपॉर्टेंटली फॉलो करने हैं जितने लोग द हिंदू एनालिसिस देख रहे हैं उन सभी को यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज भी सिंसियरली फॉलो करनी है क्योंकि जो सिलेक्शन है जो उसमें एफर्ट है वो बहुत सोच समझ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जा रहा है जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम उसी तरह से आ रही हैं क्वेश्चंस का सिलेक्शन भी उसी तरह से ही है तो बहुत टाइम आपका बचता है क्योंकि वो टॉपिक आप घूम फिर के इधर उधर से बाद में ढूंढ ढांड के वैसे पढ़ोगे याद रखने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा तो एक तरह से एक टाइम से भी एक्सरसाइज भी है तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है और कुछ लोग बार बार जैसे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि इसमें पढ़ने की क्या क्या जरूरत है देखिए द हिंदू के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं मैं पूरा पेपर छानता हूं और कौन कौन सी न्यूज जो है वो जरूरी है बताना जिसके अंदर डिटेल्स जो है उससे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको पी एक बार जरूर से देखनी चाहिए जो लेसन सुनने के बाद में ताकि आप एक बार तो रिवाइज आपका हो जाए और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हो उनको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वर्ड्स भी मैंने आपको अलग से छांट दिए हैं तो टफ वर्ड्स वही हैं और ये मुझे भी पता है कि वर्ड्स कौन से कौन से टफ हैं तो उस हिसाब से आपको पीडीएफ के थ्रू एक बार गुजरना चाहिए ताकि वो चीज़ एकदम से आपके दिमाग में बैठ जाए पहले जब आप लेसन सुनेंगे उसके बाद आपको जल्दी से उस पी को एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि एक बार जैसे एडिटोरियल्स की जो पी होती है जो उसका टेक्स्ट है उसको पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने पूरा उसको समझा हुआ है तो आपके दिमाग में पूरा हर उसका मीनिंग बैठा हुआ है और मैं वैसे भी जरूरत से ज्यादा ही डिटेल आपको बताता हूं हमेशा एडिटोरियल्स में आर्टिकल्स के अंदर तो आपको दिक्कत आएगी भी नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को और ये है अफोर्डेबल कोर्सेज बाय स्टडी आई क्यू सिक्स ट्वेंटी पर मंथ इतना अफोर्डेबल ये जो इन्होंने लिमिट कर दी है और बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज बड़ी हेल्प है जो न्यू कमर्स है उनके लिए इन नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और डिटेल सारा लिखा हुआ है देखिए बहुत सारे कोर्सेज के बारे में भी मुझे सारे कोर्सेज का पता नहीं होता है आ, क्योंकि मेरा काम टीचिंग का है तो इन नंबर पे कॉल करके और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर जरूर से आप पूछ लिया कीजिए आपको जरूर से उसमें हेल्प मिल जाएगी और कोई नंबर अगर नहीं काम करता है बहुत सारे दे रखे हैं चैट सेक्शन भी दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है और स्टडी आई की वेबसाइट जो हमेशा विजिट कर सकते हो तो हेल्प आपको जरूर से मिल जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अलग अलग कोर्सेज के बारे में पूछते हैं तो मुझे सबका पता नहीं होता है क्योंकि ये रिवाइज वगैरह होते रहते हैं और पीडीएफ जो है इस फेसबुक ग्रुप पे मैं डालता हूँ वहाँ से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम का लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है तो इसका ये पेज जो है यहाँ से थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा आपको यू पी सीरीज वाला दिया हुआ है लेकिन ये जो नाम है इससे आप सर्च कर सकते हो वहाँ आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो ये वर्ड हैं जो आज मुझे मिले हैं अब बात करते हैं स्मार्ट डिप्लोमेसी दो आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट है जो एक पेज तो पूरा ग्राउंड रिपोर्ट का आया है सैटरडे आज है और दूसरा जो पहला जो पेज है एडिटोरियल वाला पेज नंबर टेन उसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और बहुत ही क्रुशियल हैं देखिए यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो एक आइकॉनिक जो चीजें होती हैं कि भाई यूपीएससी एस्पिरेंट को ये नॉलेज होना चाहिए वो आपका इंडिया इंडिया से बियॉन्ड कितना नॉलेज है इससे ऊपर कितना नॉलेज है रीजनल इशूज के बारे में आपके डिप्लोमेसी के बारे में और वर्ल्ड के अफेयर्स के बारे में इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट है वो अगर जब आपको पता होता है तब आप उस कैटेगरी में आते हो कि हाँ मेंस में आप आंसर राइटिंग के लिए तैयार हो और ये दो आर्टिकल जो है वो एकदम वैसे ही हैं तो आपको जीएस पेपर टू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थ्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी इशूज तो इसमें बेसिक होते ही है तो अब इसके बात करते हैं स्मार्ट डिप्लोमे से पांच मूव में ये बता रहे हैं जो हैप्पी मोहन जेकब है बड़े इंपॉर्टेंट राइटर है ये कह रहे हैं कि बैलेंसिंग एक्ट जो आज इंडिया को वो करने की जरूरत है और डिप्लोमेसी का मतलब ही सारा बैलेंसिंग है डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि हम हमारे इंटरेस्ट को भी कैसे हासिल करें और हम हमारी इमेज को भी मेंटेन रखें एक बैलेंस्ड इमेज रखें न ही दुनिया में जो पोल्स बने हुए हैं उनके अंदर कहीं ज्यादा इन्वॉल्व हो और ना ही किसी को इग्नोर करें तो सबकी रेस्पेक्ट भी करें और सबका जो अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है अपना एक जो प्लेस है वर्ल्ड में उसको भी रिकॉग्नाइज करें और उस चीज़ के थ्रू उस रिकॉग्निशन के थ्रू हम हमारा भी रिकॉग्निशन जो है वो एक्सप्रेस कर पाएं और हमारे इंटरेस्ट जो है वो उसको पॉसिबल कर पाएं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेसिप्रोसिटी कैसे हो कि मतलब हम कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो कैसे हम उस चीज़ को बैलेंस कर पाएं क्योंकि फ्री में तो
रेसिप्रोसिटी या बैलेंस मेंटेन करते हैं जो मैंने आपको कल भी समझाया था रेसिप्रोसिटी का इशू तो ऐसे ही बैलेंस करना है लेकिन अब ये कह रहे हैं कि दुनिया का जो टाइम है वो बड़ा ही ट्रबल्ड एक टाइम है और खासकर जो बड़े देश हैं जिस तरह का उनका कंडक्ट है वो एक दिक्कत वाली बात है और खासकर अमेरिका का जो कंडक्ट है वो प्रॉब्लमेटिक बात है डेली हम बात करते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग यहां पर भी वैसा सा इशू है अब इसमें बात की गई है कि इंडिया सेंट्रिक इशू है और खासकर सदर्न एशिया की का इशू है सदर्न एशिया में हम रहते हैं और यहां पर सबसे बड़ी कंट्री भी हम ही है अब ये कह रहे हैं कि फार रीचिंग इंप्लीकेशन होने वाले हैं जो कुछ हो रहा है अभी चाहे अफगानिस्तान का इशू हो चाहे ईरान का इशू हो इन सब के अंदर फार रीचिंग इशूज होने वाले हैं और इंडिया इन पर्टिकुलर मतलब कि स्पेसिफिकली इंडिया को इसके कई तरह के कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ेंगे तो क्या न्यू डेली जो है वो क्या प्रिपेयर है और सबसे दुनिया का वॉलेटाइल रीजन बनता जा रहा है एशिया साउथ एशिया वेस्ट एशिया ये जो रीजन है सबसे वॉलेटाइल रीजन मतलब सबसे ज्यादा जहां पर कुछ भी हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है कल को इराक ये जो ईरान वॉर्स हैं अगर हो जाए यूएस और ईरान के बीच में तो फिर अफगानिस्तान के चपेट में आएगा और पाकिस्तान की हालत वैसे ही खराब है तो ये हमारे बॉर्डर तक ये सारा आग जो है पहुंचेगी और उसका सारा कॉन्सिक्वेंस हमें झेलना पड़ेगा तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर है अब ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेट कॉम्पिटिशन बढ़ा है एक तो किसके बीच में अमेरिका चाइना और रशिया के बीच में ये तीन इंपॉर्टेंट पिवोट्स मान सकते हो आज दुनिया के सबसे मजबूत देश मान सकते हैं इंडिया है उस रेस में लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचा जहां पर चाइना रशिया और अमेरिका हैं ठीक है अब इस त्रिकोण के अंदर चाइना रशिया और अमेरिका के त्रिकोण के अंदर राइवलरी बहुत बढ़ गई बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और यूएस जो है उसकी ग्लोरी क्या है फेडिंग ग्लोरी है मतलब कि उसकी इमेज वैसी नहीं है इतनी मजबूत जैसे कि ट्वेंटी सेंचुरी में थी अब वो गिरती हुई उसकी साख है और कमजोर कमजोर की तरफ ही वो बढ़ रहा है इतना मजबूत नहीं है और चाइना राइज कर रहा है रशिया राइज कर रहा है और अमेरिका जो है वो डिक्लाइन पे है तो ऐसे सिचुएशन में स्ट्रेस बढ़ता है कंट्री के ऊपर और वो जब राजा को अपनी रियासत जाती हुई दिखती है तो वो परेशान होता है और वो कोई एक्सट्रीम स्टेप भी उठा सकता है अपना बचाव करने के लिए अपना ये दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूं आज जो ईरान के केस में जो कुछ हो रहा है वो सारा उसी चीज के सिम्टम्स है कि वो फेडिंग जो ग्लोरी उसकी है जो फेड होती हुई ग्लोरी जो है जाती हुई उसको बचाने के लिए ये दिखा रहा है कि अमेरिका क्या कुछ कर सकता है अमेरिका को आप ऐसे ही मत हल्के में लीजिए और अमेरिका बस दिखाता नहीं है और बहुत बड़ी पावर है जो हमेशा दुनिया में कभी भी अपना डोमिनेंस जो है वो दिखा सकता है तो ऐसा ही उसने सीरिया में कोशिश की अफगानिस्तान में कोशिश की लेकिन दोनों जगह फेल हो गया अब ईरान जो है वो एक बड़ा टारगेट है और यहां पर जो कुछ होने वाला है वो देखने वाली बात होगी ईरान न्यूक्लियर डील को स्क्रैप करना सबसे बड़ी बेवकूफी अभी तक की मानी जा रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की क्योंकि बहुत मुश्किल से और ओबामा ने जो कि एक वर्ल्ड रिनॉन्ड लीडर थे उन्होंने लीडर मतलब हैं अभी भी लेकिन प्रेसिडेंट थे और वो उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया था लेकिन उसको आते उन्होंने पूरा स्क्रैप कर दिया अब इसके बाद में उसी चीज के पीछे पीछे जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप जो है जो इंपॉर्टेंट फोर्स है उसको घोषित करवाया टेररिस्ट फोर्स जो ईरान की है और उसके बाद में लगातार एलिगेशन आ रहे हैं कि भाई उसने वेसल पे अटैक किया है और सबूत पेश कर रहा है अपनी तरफ से ईरान बिल्कुल डिनाई कर रहा है पहली बार ऐसा हुआ कि वो जो ड्रोन जो है यूएस का उसको उन्होंने मार गिराया ईरान वालों ने और उसको एक्सेप्ट भी किया उन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी में था और ये स्पाई कर रहा था तो बिल्कुल भी हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं और यह भी कहा है कि भाई एक और प्लेन था साथ में जिसमें थर्टी लोग मौजूद थे लेकिन हमने उसको नहीं गिराया क्योंकि हम कोई एक्सकलेशन नहीं चाहते हैं बस हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के अंदर तो देखिए ऐसा सिचुएशन के अंदर इंडिया जैसा देश जो है वो कैसे बैलेंस करे ये बैकग्राउंड है इसका और इसमें कैसे बैलेंस करे जहां पर एस्केलेशन चारों तरफ है राइवलरी चारों तरफ है नेबर्स के साथ में इतना अच्छा हमारा नहीं है पाकिस्तान चाइना से लगातार सस्पिशन रहता है कि कहीं भी कमजोरी छूटी तो फिर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है और जहां बात है कश्मीर इशू की तो लगातार हर दिन हमारे जवान जो है शहीद भी हो रहे हैं अब वो बात अलग है कि हम क्या जीत जाएंगे या फिर क्या बचा लेंगे वो अलग इशू है इशू बात बड़ी ये हो गई है कि हमारे जवान जो है डेली वहां पर शहीद हो रहे हैं ये बड़ी चिंताजनक बात है छोटा सा एक इशू होता है कोई भी कोई भी कहीं पर मतलब लॉस ऑफ लाइफ होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है और यहां पर तो इतना बड़ा इशू हो गया है तो एट व्हाट कॉस्ट इंडिया जो है इस चीज को मजबूत बनाएगा अपनी स्थिति को और यहां के लिए ही पांच मूव जो है ये सजेस्ट कर रहे हैं अब ये कह रहे हैं स्पेस जो है कॉम्पिटिशन का पावर और इन्फ्लुएंस ये तीन चीजें होती हैं जिसके लिए सारी लड़ाइयां होती हैं इन्फ्लुएंस को दिखाना चाहता है अपनी पावर दिखाना चाहता है और स्पेस क्रिएट करना चाहता है बड़े से बड़ा स्पेस अपने अंदर
कि भाई एक बार को जो भी कुछ अपना इमेज मेकिंग कर लो उसके तरह से के डिसीजन उसके हाथ में दिख रहे हैं जैसा उसने ईरान डील को स्क्रैप किया है वो शॉर्ट साइटेडनेस दिखी है उसमें ठीक है मतलब दूरदर्शिता नहीं दिख रही है ट्रंप के डिसीजन के अंदर और कन्फ्यूज पॉलिटिक्स भी है सीरिया के अंदर क्या करे ट्रूप्स को हटाए ना हटाए अफगानिस्तान में ट्रूप्स को हटाए ना हटाए किस तरह से हटाए लास्ट में तालिबान से निगोशिएट कर रहा है अफगान गवर्नमेंट को इग्नोर कर रहा है इंडिया को कोशिश कर रहा है तो ये कंफ्यूज स्टेट भी उसका दिख रहा है और वो क्यों क्योंकि हड़बड़ाहट में है भी कैसे मेंटेन करे तो इस चीज के चलते हुए ये अनईज है ट्रेडिशनल सस्पिशन है ठीक है और इसमें इंडिया के लिए यह बैलेंस करना है कि ना तो हम यूनिपोलर हो सकते हैं कि भाई किसी एक पोल की तरफ जाए और बिनाइन यूनिपोलरिटी कि मतलब जाना भी पड़ता है अमेरिका के साथ में इतना हमारे हमने टू प्लस टू डायलॉग किया ये कुमका सा लेमो साइन किए तो एकदम से हम दूर भी नहीं जा सकते हैं क्लोज तो आए हैं और बड़े देश के साथ क्लोज आने का एक थोड़ा सा बोलते हैं कि फैंटेसी भी होती है आ, कोई डेवलपिंग नेशन की तो हमारी भी है कि भाई बहुत मजबूत देश जो है मजबूत दोस्त बनाया जाए लेकिन उसके अपने अपने खतरे भी होते हैं तो यूनिपोलर जो है वो ज्यादा नहीं हो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा होना पड़ता है आज के देश दुनिया के अंदर और बैलेंस मल्टीपोलर कि सबके साथ में दोस्ती है मल्टीपोल्स के साथ में बैलेंस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं जैसे हमने किया भी है जैसे एस फोर हंड्रेड डील जो की हमने रशिया के साथ में तो उस टाइम पर ऐसे सस्पेशन थे कि रशिया को हम भूल चुके हैं अमेरिका के ज्यादा क्लोज जा रहे हैं लेकिन वहां पर हमने ये समझा कि ये चीज गलत है सही नहीं है इस तरह से एक तरफ यूनिपोलर हो जाना और हमने इसको बैलेंस किया और पूरा बोल्डली एस जो है उसको डील किया रशिया के साथ में तो वो बैलेंस हुआ थोड़ा सा ऐसा ही चाइना के साथ में ऐसा ही है हम एस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहां पर चाइना और रशिया दोनों हैं तो ये बैलेंस मल्टीपोलैरिटी है तो ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट तरीका होता है कि भाई बिनाइन मतलब कि शुरुआती यूनिपोलैरिटी या फिर थोड़ी सी यूनिपोलैरिटी रखिए और मेजोरिटी में बैलेंस मल्टीपोलैरिटी रखिए ये बेस्ट एक तरीका होता है ठीक है ये जो लिखा हुआ बिनाइन यूनिपोलैरिटी और अब बैलेंस्ड मल्टीपोलैरिटी तो इसके थ्रू हमें चलना है चलना पड़ेगा चाइना पे वॉट मैंने जैसा बताया कि चाइना अब राइज राइज पे है वाशिंगटन डिक्लाइन पे है या फिर अमेरिका डिक्लाइन पे है तो एक चीज होती है दुनिया के अंदर कि जो राइस करता है तो ये तो एक बात बोली जाती है कि भाई कोई मतलब ही होते हैं वो बढ़ते हुए का साथ देते हैं लेकिन इसमें एक लॉजिक भी होता है कि जो बढ़ रहा है वो कोई ना कोई कैपेबिलिटी से ऊपर आ रहा है और कोई कैपेबिलिटी से ऊपर आ रहा है हार्डवर्क से ऊपर आ रहा है तो उसका रेस्पेक्ट भी होना चाहिए ये चीज मैं हमेशा आपको बोलता हूँ चाइना और रशिया सेंट्रिक जो आर्टिकल्स होते हैं कि हमें सिर्फ ऐसे ही बस रोड के ऊपर एफी के जला रहे हैं चाइनीज आइटम की बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो एक अलग इशू है वो इमोशनल इशू सारा अलग है वो पॉलिटिक्स का सारा अलग चलता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ वो तो हमने देखा है कुछ हुआ ही नहीं बात हो गई बस आ, एक बार निकाल दिया रैली और बाद में क्या हुआ सब लोग चाइनीज फोन ही चला रहे हैं तो ऐसे में जो रेस्पेक्टफुल काम करता है अब चाइना हमारे साथ शुरू हुआ था लेकिन आज अमेरिका को चैलेंज कर रहा है तो ये चीज रेस्पेक्टेबल तो है ही ना और कोई भी देश दूध का धुला नहीं है ये सब जानते हैं लेकिन जो उसने इंटरनेशनली अचीव किया है वो उस चीज की रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए कल को हम अगर करते हैं और फिर कोई हमें अगर इस तरह से बोलता है कि ये तो फर्जी देश है और ये कर रहा है वो कर रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा हम भी डिमांड करेंगे रिस्पेक्ट तो वैसे ही हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए तो चाइना अब राइस कर रहा है तो इस चीज से एडजस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए और थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट उसको मिलना भी चाहिए इंडिया जहां पर है वो उसने कुछ कमियां छोड़ी पास्ट में इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच पाए इसलिए हम एक तरह से उस रस्ते पर चल रहे हैं लेकिन वो रेस्पेक्ट जो डिमांडेड है जो बनती है किसी इंसान की या फिर किसी देश की जो डिजर्व करता है उसको मिलनी भी चाहिए तो रशिया चाइना को मिलनी भी चाहिए और ये बेटरमेंट के लिए है कि भाई हम एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करें तो हम हमेशा रेस्पेक्ट भी करते हैं और ये तो हमारे खुद के वैल्यूज सिस्टम में हमारे डीएनए में है कि हम रेस्पेक्ट करते हैं दूसरे की तो ऐसे में चाइना राइज कर रहा है और वॉशिंगटन से आ, हम क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहां पर हम चाइना को नहीं भूले और यहां पर जो चाइना का पिवॉट क्रिएट हो गया एशिया के अंदर खासकर उसकी हेजमनी है रशिया से भी कहीं ज्यादा मजबूत चाइना आज है तो ऐसे में थोड़ा सा कैलिब्रेशन होना चाहिए यहां पर और ये इंपॉर्टेंस चाइना को हमें देनी चाहिए और उस, उसको एक क्लियरिटी से ये चीज हमें एक्सप्रेस करनी चाहिए कि भाई एशिया के अंदर खासकर हेजमनी जो है वो चाइना की है और स्टेबलाइज करने के अंदर बड़ा उसका रोल है वो अलग चीज है कि हम अपने आप को कमजोर नहीं दिखा रहे हैं वहां पर हम किसी की बढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं हम अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं हम एक ये फ्रेंडलीनेस दिखा रहे हैं कि हम आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा भी यहां पर एग्जिस्टेंस है हम दोनों यहां पर स्टेबिलाईज कर सकते हैं रीजन को लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि हाँ हम चाइना को आंख दिखा रहे हैं चाइना कांप
तो हम चेहरे के बराबर नहीं आ सकते ये बात बिल्कुल सच है हाँ ये अलग चीज है कि हम डरेंगे नहीं और हम पूरा उसको मजबूती से अगर लड़ाई होती है तो मजबूती से उसका सामना करेंगे लेकिन ये बात बिल्कुल कहना गलत है कि हम चाइना को एक सेकंड में डरा देंगे उसको भगा देंगे हम एक सेकंड में जीत लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ये बात बिल्कुल सच है इसलिए ये कैलिब्रेशन होना ही चाहिए और और जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे एडजस्ट कर रही हैं जैसे बोलते हैं हवा का रुख होता है हवा का रुख तो है लेकिन थोड़ा सा मतलबी भी होना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई आइडियलिस्टिक स्टेट ये नहीं है ना ही कोई ऐसा सतयुग है कि आ, इस तरह से सब लोग इवेलुएट करेंगे तो जैसा जो राइज करता है उसका एक्सेप्ट करते भी हैं थोड़ा बहुत लेकिन इंडिया को ऐसा एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है हाँ लेकिन फ्रेंडली होने की थोड़ा जरूरत है वहां पर कोई इतना बड़ा हम एक आ, वो लेके नहीं चल सकते हैं ईगो ये इसलिए चीज जरूरी है और बस इसी चीज के रिगार्डिंग ये पॉइंट घूमता है चाइनीज प्यवट कि इस प्यवट को हमें समझना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए और चाइना को अगर इस तरह से हम प्रोकेट करेंगे तो चाइना भी होपफुली इसको मानेगा क्योंकि इंडिया कोई छोटा देश नहीं है सबसे बड़ी बात यह है इंडिया बहुत ऊपर आ चुका है और काफी मजबूत स्थिति में इंडिया है और जो ग्रोथ है उसका वो सब लोग जान रहे हैं ऐसे में कोई चढ़ता हुआ देश अगर हाथ बढ़ाता है तो हर कोई उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है लेकिन उस टाइम पर चढ़ते हुए स्टेज के अंदर कोई अगर इस तरह की बातें करता है कि आग दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम उसके लिए खड़ी ही होती है तो ये इश्यू है और जैसा मैंने पहले भी कई आर्टिकल्स में बोला है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो चाइना रशिया और इंडिया सेम पेज पे हो तो अमेरिका बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो इस, इस ग्रुप को अपोज करे और ये ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और स्टेबलाइज भी करता है रीजन को वैसे भी मजबूत बनाता है और कल्चरल रिलेशन तो हमारे हैं ही चाइना के साथ में और रशिया के साथ रशिया भी साथ में आता है तो हमारे रशिया के साथ पहले से रिलेशन है तो ये कितना शानदार एक ट्राइपटाइट ग्रुप बनता है और ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी अदर ग्रुप से तो एसीओ के अंदर जो एक ग्रुपिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए एसीओ का इंपॉर्टेंस है और एसीओ के ऊपर क्वेश्चन भी आएगा ठीक है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका समिट हुआ अब इस रीजन में वॉर की जो टॉक्स हैं ईरान का जो इशू है ये सब कुछ हो रहा है अफगानिस्तान का जो इशू है ये सब कुछ हो रहा है ऐसे में भी हमें मजबूती बहुत कुछ चाहिए अगर मजबूती नहीं होगी तो अगर कोई एस्केलेशन होता है तो फिर हमारा एक्सप्लोइटेशन होगा और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फिर अमेरिका जैसी कंट्री जो है वो दबाने की कोशिश करेगी और जो कुछ हमारा फ्रेंडलीनेस है उसको एक्सप्लोइट करने की कोशिश करेगी और वहां हमें प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए भी हमें ये बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा और यहां पर क्या काम आएगा वहां पर यहां पर काम आएगा वही रशिया चाइना का जो रिकॉग्निशन है और जो पेवट है अकेला सिर्फ एक छोटा दोस्त बन के जाएंगे अमेरिका की तरफ और इनको इग्नोर करेंगे तो फिर बिल्कुल भी सिचुएशन जो है हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगी और फिर अगर ये ईरान वाला एस्केलेशन होता है तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल स्थिति बन जाएगी कि अब हम क्या करें क्योंकि अमेरिका पुश करेगा कि आप हमारे साथ आइए तो इसलिए भी और हमें यहां पर बैलेंस क्रिएट करना है अब देखिए ये जो सिचुएशन बन रही है ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल भी प्रेटी नहीं है इंडिया के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इस आर्टिकल में क्योंकि ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम आर्टिकल है बहुत ब्रॉड ये आर्टिकल है और बहुत सारे इश्यूज के बारे में बात कर रहा है पूरा इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में बात कर रहा है जो कि छोटा छोटा इशू नहीं है इसके ऊपर दो दिन तक लेक्चर दिया जा सकता है लेकिन हम ट्राइंग की मैक्सिमम क्लियरेंस आपको क्लैरिटी इसके रिगार्डिंग आ जाए तो ये पिक्चर अच्छी नहीं है और इंडिया को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा बैलेंसिंग एक्ट लेकिन वो कैसे करें ये एक आता हुआ जियो स्टोर्म है कि भाई इस जियो जो जियोग्राफिकल रीजन के अंदर ये जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म है अपना अपना सब वेट डाल रहे हैं यहां पर जहां पाकिस्तान का इशू है चाइना साथ में है रशिया और पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ दोस्ती बढ़ी है पिछले दिनों में अफगानिस्तान के मामले में सब लोग शामिल है चाइना भी पूरा शामिल हो गया यहाँ पर तालिबान का जो भी इशू है वहां पर रिसेंटली कल ही आया था कि चाइना ने होस्ट किया है तालिबान के एक इंपॉर्टेंट लीडर को क्योंकि वहां पर वो पोल देख रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है वो इतना मजबूती से नहीं आ पा रहा है तो चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है रशिया भी इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पर कोई अछूता नहीं रह गया है सब लोग यहाँ पर आकर अपना अपना गेम खेल रहे हैं तो ऐसे में ये पिक्चर अच्छी नहीं है और वो तो मजबूत देश है लेकिन जो देश डेवलपिंग स्टेज में है जो वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है उसके सामने चैलेंजेस सबसे बड़े आ रहे हैं तो इंडिया के सामने चैलेंजेस सबसे बड़े आ रहे हैं और इंडिया की लोकेशन जो है जियो पोलिटिकली वो भी बड़ी ही सेंसिटिव है तो ये जियो पोलिटिकल स्टॉम से हम कैसे बचेंगे और अपने आप को मजबूत कैसे बना के रखेंगे ऐसे टाइम में हो सकता है कि हमारा एक्सप्लोटेशन उतना नहीं हो और हम उतना हवा में ना उड़ जाए इस स्टॉम के अंदर लेकिन हाँ ये है कि हमारी स्थिति हम मजबूत नहीं बना के रख पाएंगे अगर हमने इसको बैलेंस नहीं किया तो ये चीज है उसके बाद में जरूर हमें जो है कोई
चाबहार पोर्ट का इशू हमने चलाया और वैसे भी ईरान हमेशा एक्सपेक्ट करता है अच्छे रिलेशन हमारे रहे हैं तो पूरा एलिनेट नहीं कर सकते हैं पूरा आइसोलेट नहीं कर सकते ईरान को लेकिन सऊदी अरब इसराइल और यूएस को भी हम लगातार लगातार इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसराइल के रिगार्डिंग हम इतना पॉलिसी चेंज कर चुके हैं कि इंटरनेशनली हम उसके फेयर में वोटिंग कर रहे हैं तो ऐसे में ये जो इशू है वो हमें ज्यादा इंक्लाइन कर रहा है यूएस और इसराइल की तरफ लेकिन यहां पर ईरान को भी हमें एलिनेट नहीं करना है तो ये बैलेंस कर बना के रखना पड़ेगा और ज्यादा जो इसराइल इसराइल जो हम रट रहे हैं कुछ आ, सालों से ये चीज जो है वो पॉलिटिक्स ज्यादा है क्योंकि इसराइल का जो स्टैंड है वो एंटी मुस्लिम स्टैंड है और ये एक एलिगेशन एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं कि इसका ये बड़ा रीजन है कि हम जो है इस पॉलिसी के कारण और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा इंक्लाइन हो गई इसराइल की तरफ जो कि वैसे ठीक है कि इसराइल मजबूत देश की तरह पेश आया है हमेशा और उसकी तरफ जाना हमारा ठीक भी है लेकिन ऐसे में हम पैलेस्टाइन इशू को और ईरान इशू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ये बिल्कुल करेक्ट बात है यहां पर बिल्कुल हम ऐसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हम ईरान को इग्नोर कर दें और क्योंकि ईरान और इसराइल दुश्मन है और हम इसराइल की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो हम इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने बैलेंस क्रिएट करके रखा है हमने इसराइल को भी माना है और पैलेस्टाइन को भी माना है और पैलेस्टाइन को मानने का मतलब है कि ईरान को भी हम इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि वो मुस्लिम स्टैंड जो है ईरान की तरफ से ही आता है तो इसलिए हमें इसको बैलेंस क्रिएट करके रखना ही पड़ेगा रशिया चाइना पार्टनरशिप जो है जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो है पाकिस्तान और चाइना और पाकिस्तान और रशिया का जो इंपॉर्टेंट रिलेशन जो बढ़ रहा है वहां पर भी हमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रशिया चाइना की अगर बात करें तो रशिया चाइना आज नजदीक तो आ रहे हैं लेकिन उनके बीच में एक इशू है सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बेसिस पे जो डिफरेंस स्टार्ट हुआ था और बाद में उनकी हॉस्टिलिटीज थी कोल्ड वॉर के टाइम पे एक दूसरे के दुश्मन की तरह थे रशिया और चाइना लेकिन अब जो है दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं और जिसको हम एक्सप्लोर्ट कर सकते हैं तो उसमें जरूरत हमें यह पड़ेगी कि हम चाइना के साथ में ज्यादा नजदीक जाए चाइना के साथ में हमारे डिफरेंसेस खत्म करें तो यह एक इश्यू है और नेक्स्ट जो है वही चाइना वाला पिवट पाकिस्तान के मामले में लागू होता है जितना हम पाकिस्तान के साथ में जाएंगे जितना उसको रिकॉग्निशन देंगे जितना उसको ये फील करवाएंगे कि भाई चाइना का इंपॉर्टेंस है इस रीजन को स्टेबलाइज करने के अंदर और पाकिस्तान के साथ जाने में कोई फायदा नहीं है और इसको जितना कंट्रोल करके रखेंगे पाकिस्तान को दोनों देश, देश मिलकर इंडिया चाइना उतना ही रीजन के लिए अच्छा होगा और अगर दोनों मिलकर साथ आए और दोनों ने प्रेशराइज किया तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो यहां पर इन्फिल्ट्रेटर्स या फिर लश्कर तोयबा इन सबके जो टेरिस्ट है वो भेजे उसकी कोई औकात नहीं होगी लेकिन आज वो उछल इसलिए ले रहा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ में चाइना का जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखता है लास्ट में इशू है अफगानिस्तान का हैंडलिंग का अफगानिस्तान का फ्यूचर बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए तालिबान का इंपॉर्टेंस बढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है रीजन के लिए इसको बैलेंस हमें करना पड़ेगा और जो बातें अभी तक हमने की है कि चाइना जो है उसको इंपॉर्टेंस देना यहाँ इंपॉर्टेंट होगा और उसको देंगे तो अमेरिका भी साथ साथ में आएगा और वो कोशिश करेगा इंडिया को अपने पाले में रखने की और वहां पर फिर हम इस इस लेवरेज को और एक्सप्लोर्ट कर सकते हैं अफगानिस्तान सिचुएशन के अंदर बैलेंस करने के अंदर क्योंकि वो दो बड़े देश जब यहां पर बैलेंस करने आएंगे रशिया भी यहां पर इन्वॉल्व है तीन बड़े देश जहां पर इन्वॉल्व है वहां पर एक टेर ग्रुप का राइज करना उसके मजबूत होना ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है अगर वो ऐसा होता है इसका मतलब फ्यूचर में जब ये देश निकल जाएंगे यहाँ से रशिया अमेरिका सब यहाँ से भाग जाएंगे अपना काम निकाल कर तो फिर इसका जो बर्डन है इस टेरर ग्रुप का जो अपना मजबूती बढ़ाएगा फिर वो इंडिया को ही झेलना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है तो ये इशू है तो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा आर्टिकल था और इसमें हमने टाइम लिया है और इंपॉर्टेंट था अब इसके ऊपर एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है मीन्स का वो आप लिख सकते हो कि वॉट इंडिया डस कि इंडिया इसमें क्या करे कि आज के दिन जो डिप्लोमेसी में जिस तरह की हमें अपनानी चाहिए वो कैसी अपनाए और इंडिया क्या ऐसे स्टेप्स उठाए कि वो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड से जो दुनिया यूनिपोलर की तरफ बढ़ रही है और खेमों में फिर से बढ़ रही है कोल्ड वॉर की तरह इसमें हम कैसे बैलेंस क्रिएट करके रखें और हम एक डेवलपिंग नेशन होने के नाते जब तक हम सुपर पावर नहीं हो जाते हैं हम कौन से स्टेप उठा के चले तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो यहां पर जो कि हजार वर्ड तक का जा सकता है नेक्स्ट साउथ एशिया के रिगार्डिंग इशू है देखिए साउथ एशिया रीजन के बारे में बात की है ये वही रिलेटेड इशू है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है 3.5 परसेंट दुनिया का लैंड पार्ट यहां पर है लेकिन एक चौथाई जनसंख्या यहां पर रहती है मतलब 25 परसेंट जो है वो जनसंख्या यहां पर रहती है सिर्फ तीन लैंड पार्ट के ऊपर जिसमें इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे बड़े देश हैं जहां पर इतनी जनसंख्या रहती है सोशल कल्चरल बॉन्ड्स हैं कॉमनली हैं
जहां पर ये बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए था ये नंबर कहां 20 30 40 परसेंट होना चाहिए था वहां पर ये सिर्फ पांच परसेंट और एक परसेंट है इन्वेस्टमेंट आपस में एक परसेंट आपस में ट्रेड सिर्फ पांच परसेंट जो ग्लोबली आपस में जो दुनिया के साथ में ये देश ट्रेड करते हैं उसका और एवरेज जीडीपी जो है जीडीपी पर कैपिटल जो है वो ग्लोबल एवरेज का नाइन सिर्फ 9.64 परसेंट है इसका मतलब पॉवर्टी बहुत है इस रीजन के अंदर और इनइक्वालिटी भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत है इनइक्वालिटी क्यों बोला मैंने क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी इस रीजन में रहते हैं ठीक है जो दुनिया में सबसे सॉरी जो इन देशों में सबसे अमीर आदमी है इंडिया बांग्लादेश अफगानिस्तान सॉरी पाकिस्तान के अंदर वो ग्लोबल रिचेस की लिस्ट में आते हैं इसका मतलब जो अधिकतर जो है वहां पर इकोनॉमी का जो बड़ा शेयर है वो इनके पास में है और जो पॉवर्टी जो जनसंख्या इतनी बड़ी है इसका मतलब बाकी जनसंख्या सारी पुअर है तो ये बहुत बड़ा रीजन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर सत्रह गोल्स पड़ते हैं और 169 टारगेट्स हैं उसमें ठीक है तो उस पैमाने से हम देख सकते हैं कि जिन जिन गोल्स के अंदर कमजोरी है वो बिल्कुल एविडेंट है पॉवर्टी वाले गोल्स हैं एजुकेशन वाले गोल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के गोल्स हैं वहां पर बिल्कुल एविडेंटली दिखता है कि कहां कमजोरी है तो अब ये कह रहे हैं कि यहां पर कुछ ही ग्रुप्स जो है वो बन पाए हैं एक तो सार्क है जो कि बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है बिम्स्टेक है जिसके बारे में स्पोरेडिकली कभी कभी बात होती है बीबीआई इनिशिएटिव जो बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया है इनिशिएटिव है जो कि एक रोड प्रोजेक्ट की तरह ज्यादा चल पाया है और बाकी उसमें कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं दिखा आज तक बस इसके नाम आ जाता है बात आ जाती है लेकिन बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चलता है इसके नाम पर तो ये इंपॉर्टेंट है और छोटे देश हैं इंडिया को छोड़ के सारे ही देश छोटे हैं बांग्लादेश भूटान नेपाल और इंडिया पर ही डिपेंडेंट है तो वैसे इसका एग्जिस्टेंस का कोई ज्यादा मतलब अभी तक हुआ नहीं है दूसरा अब पॉजिटिवली बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आधार पर तो बहुत इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज हैं कोऑपरेशन हो सकता है कोलैबोरेशन हो सकता है और कन्वर्जेंस हो सकता है ये थ्री सीज बोल रहे हैं इसको कि तीन अगर चीजें हुई तो बड़े अचीवमेंट्स हो सकते हैं इस रीजन के अंदर अब एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश का ले तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा विक्टिम है ऐसे बोलते हैं बांग्लादेश में अगर सी लेवल राइज हुआ तो एक फुट ही कुछ ऐसे एरियाज हैं जो समुद्र तल से ऊपर है और वो पूरे डूब जाएंगे 10-20 साल के अंदर पूरे डूब जाएंगे बांग्लादेश का अधिकतर पार्ट मोर देन 75 परसेंट पार्ट जो है वो 2050 तक शायद पानी के अंदर डूब जाएगा तो ऐसे में उस देश को डर भी है एग्जिस्टेंस का तो बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है ऐसे और ग्रोथ भी कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बहुत सस्ता लेबर वहां पर अवेलेबल है और उसने बहुत फायदा उठाया उसका जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बांग्लादेश का बहुत ऊपर लेवल है ऐसे ही कुछ और टारगेट है जहां पर इंडिया से बहुत अच्छा परफॉर्म वो कर रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पीस इंडेक्स की बात करें भूटान बहुत ऊपर हम से श्रीलंका की बात करें तो बहुत सारे इश्यूज के अंदर और श्रीलंका और श्रीलंका जो है वो ऊपर आता है एसडीजी इंडेक्स जो बनी थी 2018 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स उसमें श्रीलंका भूटान हमसे ऊपर है और इंडिया एक देश छप्पन देशों में से एक नंबर पर है मतलब हम बहुत कमजोर चल रहे हैं इसमें जबकि हम इन देशों से काफी ज्यादा मजबूत है तो फिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं यहाँ पर यह हमें देखना होगा और इस रीजन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है बड़े देश हैं सबसे लेकिन हम तो उल्टा इंडेक्सेस में पीछे चल रहे हैं तो हम कैसे इसको मानेंगे आगे लेके जाएंगे और ये छोटे देश जो हैं वो कैसे हमारी हेज भी नहीं मानेंगे आज चाइना को सब मान रहे हैं जबकि चाइना साउथ एशिया का रीजन भी रीजन का पार्ट भी नहीं है लेकिन फिर भी साउथ एशिया के सारे जो छोटे छोटे देश हैं वो चाइना की हेज भी मान चुके हैं और उसके हिसाब से एडजस्ट अपने आप को कर रहे हैं लेकिन इंडिया को नहीं मान रहे क्यों क्योंकि उनको दिखता है कि हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं है क्लेम्स बहुत बड़े बड़े हैं अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं और पोटेंशियल भी बहुत है लेकिन कमजोरी रहती है पॉलिसीज के अंदर और उसके एग्जीक्यूशन के अंदर और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अगर अब इंडिया की इमेज जहां पर एक बहुत अच्छी इमेज थी सेक्युलर इमेज थी उसकी बजाय हम आज इस तरह की इमेज बनाएंगे कि हम कोई मेजोरिटी की तरफ जा रहे हैं और जो एक धर्म वाला जो इशू आ गया है कि भाई हिंदुत्व तो हिंदुत्व तो का नाम ज्यादा रट रह रहे हैं हम वो कोई अच्छी इमेज नहीं लेके जा रहा क्योंकि अगर हम जाएंगे मालदीव पाकिस्तान बांग्लादेश सब मुस्लिम कंट्रीज हैं और इस तरह की इमेज हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को बोल चुके हैं तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसमें बहुत रोल प्ले करती है तो ये एक एडिशनल इशू इसका है तो हमारी इशू ये है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अभी कोई हमने कोई बड़ा कोई इस फ्रंट के ऊपर कोई मिस्टेक हमने नहीं किया लेकिन इमेज जिस तरह से शिफ्ट हो रही है वो अच्छा नहीं है सेक्युलर इमेज ज्यादा बेटर इमेज है यहाँ पर नेक्स्ट बात है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट इंड्यूस्ड नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो इस रीजन में बहुत ज्यादा आते हैं तो ये चैलेंज बहुत बड़ा है हमारे सामने और ये ऐसा चैलेंज है क
स्टेप्स उठाने पड़ेंगे उसके लिए परफॉर्मेंस की बात करें इंडिया जो है गोल वन के अंदर जो पॉवर्टी का है उस पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्लीन वाटर और सैनिटेशन का जो गोल है उस पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है सस्टेनेबल कंजम्पन और प्रोडक्शन के रिगार्डिंग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट जो हमने बनाए थे उस पर हम अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे जो मतलब स्टेप्स हम अच्छे उठा रहे हैं फॉरेस्ट का जो एरिया है ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है अब रियलिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो हम नहीं जानते लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कोस्टल रेगुलेशन जोन जैसे आए थे वो क्वेश्चन मार्क उठाते हैं लेकिन वैसे हम ठीक ठाक इसमें परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे गोल्स अच्छे हैं ये बात देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी तो हम उस स्टेज में जहां पर ये चीज होनी है पॉसिबल तो हम इसके बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ ये है कि कुछ सालों बाद भी अगर पॉसिबल नहीं होते तब दिक्कत होगी लेकिन गोल्स हमारे अच्छे हैं क्लाइमेट एक्शन के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पीस जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन वाला गोल 16 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन गोल टू जो है जीरो हंगर वाला उसमें बहुत बैडली परफॉर्म हम कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी में बैडली परफॉर्म कर रहे हैं गोल नाइन इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सबसे चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए है वहां पर हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो यह तो थी इंडिया की बात दूसरे देशों की बात करें जैसे उन्होंने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया जैसे मैंने आपको बोला था कि वो कुछ एरियाज में काफी अच्छा काम कर रहा है और चैलेंज बस उसके अंदर अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी देने के अंदर बड़े माने जाते हैं और पाकिस्तान की भी बात करें तो पाकिस्तान के सामने भी सिमिलर से चैलेंजेस हैं पोवर्टी के मामले में बहुत बड़ा चैलेंज के सामने है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक बार देखें देखिए क्वालिटी एजुकेशन फोर नंबर पर है जिसमें जो पाकिस्तान है उसका बड़ा चैलेंज है जेंडर इक्वालिटी में उसका बड़ा चैलेंज है क्लीन वाटर सैनिटेशन में उसके पास में बड़ा चैलेंज है क्लीन वाटर के मामले में चैलेंज इंडिया के पास भी है सब देशों के पास भी चैलेंज है और इतना बड़ा चैलेंज है कि एग्जिस्टेंस खतरे में है साफ पानी की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो तो इन सबको क्यूमुलेटिवली यहां पर अफर्ट करने पड़ेंगे बहुत करने पड़ेंगे अदरवाइज चीजें मैनेजेबल नहीं होंगी क्योंकि अगर वो कमजोर हो जाते हैं वहां पर परफॉर्मेंस खराब होती है तो डोमेस्टिक इशूज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उससे कमजोर पड़ती है जैसे मान लीजिए वाटर का क्राइसिस है कल को पीने का पानी की समस्या बहुत बड़ी होती है तो जो डोमेस्टिकली और पॉलिटिकली ये बहुत बड़ा इशू बनेगा और ये डिस्टर्ब करेगा और जब पॉलिटिकली कोई चीज इशू डिस्टर्ब करता है तो फिर वही चीज नाटक स्टार्ट हो जाते हैं फिर उस इशू से कैसे ना कैसे ध्यान हटाकर कोई ऐसा इशू लाया जाएगा जिसके अंदर लोग इमोशनल हो जाएं और उस चीज को भूल जाएं और फिर वो कैसे भी इग्नोर हो जाए फिर वो सिर्फ सबसे होने लग जाएंगे इसलिए कंबाइंड एफर्ट करना पड़ेगा स्टेट और सेंटर दोनों को और लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्यों बोला जा रहा है क्योंकि ये चीज हमारी रीजनल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है जब मान लीजिए देश में कोई बड़ा इशू नहीं है शांति बनी रहेगी तो हम हमारे हमारी परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनली है वो बहुत मजबूत हो जाती है ठीक है ये इशू है और एस का असेसमेंट सब कर रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनानी पड़ेंगी बांग्लादेश ने बनाई है ऐसी और उसने एक डॉक्यूमेंट निकाला है जिसने जिसमें उसने एक बहुत अच्छा काम किया है उसने क्या किया है एक तो उसने अपनी कैपेसिटी को सारा आंक लिया है और क्या उसको नीडेड है वो उसने बता दिया है उसको उसने बोला है कि नौ बिलियन डॉलर जो है वो हमको चाहिए सीधा उसने बता दिया है कि एस को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए तो ये बहुत अच्छी बात है जब उसने क्लियरली ये चीज बोल दी है और साउथ एशिया में फाइनेंसिंग की जरूरत है और जो फाइनेंसिंग के लिए पॉसिबल सोर्सेज जो हैं वो भी उसने आइडेंटिफाई कर दी है कि पब्लिक सेक्टर में जरूरत है प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों की जरूरत है एक्सटर्नल सेक्टर और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन सब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सोर्सेस हैं जो कि इसको पॉसिबल कर सकते हैं ऐसे सेम चीज जो है सेम की सेम चीज इंडिया में भी अप्लाई हो सकती है तो ये इशू है तो इस आर्टिकल में भी हमने सारी बात की है और लास्ट में यह भी यही बोलता है कि सार्क जो है वो अनसक्सेसफुल रहा है उसको रिवाइव हमें करना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज अकेले इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज के चलते सार्क की एक तरह से आ, काफी कमजोर स्टेज चल रही है इसको हमें बोल्स करना ही पड़ेगा और कॉमन सोशो इकोनॉमिक एजेंडा के तहत अगर सारे देश साथ में चलेंगे सार्क वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हम कर सकते हैं तो यह था आर्टिकल नेक्स्ट जो न्यूज है एक इंपॉर्टेंट बात आई है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट आई है यह वाला इंपॉर्टेंट होगा जीएस पेपर टू के लिए और थ्री के लिए भी और वन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्रैफिकिंग का इशू है हमारे पास में आर्टिकल ट्वेंटी थ्री है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स लेबर के रिगार्डिंग बात करता है लेकिन हमारी स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि यहां पर एक तो देश के अंदर जो ट्रैफिकिंग होती है वो बहुत बड़ी है जैसे मेट्रो सिटीज के अंदर जो है डोमेस्टिक हेल्प है इनकी बात की जाए जो छोटे मोटे बिजनेस है होटल्स हैं इनमें बहुत सारे ब
टिपिकली जो है जो गरीब सेक्शन है वो काफी ज्यादा और एक्सप्लोर्ट होते हैं तो इसके कारण जो रिपोर्ट है ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की उनका एक एक्ट है ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट टीवीपीए एक्ट उसके अंदर उन्होंने हमें टीयर टू में डाला था पहले और अभी भी हम टीयर टू में ही हैं मतलब कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं और वो बिल्कुल भी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे हैं हालांकि हम कोशिश लगातार कर रहे हैं सिग्निफिकेंट एफर्ट्स हमने किए हैं तो ये कैटेगरी है टीयर टू की और इसमें कुछ सजेशंस दिए कि भाई हमारा हमने जो हमारा पैनल कोड है उसमें हमें चेंजेस करने की जरूरत है 370 में चेंज करने की जरूरत है जिसके अंदर फोर्स लेबर और ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग प्रोविजन हैं और ये कह रहे हैं कि हमें और ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगे जो कि अभी नहीं है ये जब हम उठाएंगे तब ये रोबस्ट कंडीशन uh, बनेगी और हम टीयर टू से हटाकर इंप्रूवमेंट की तरफ आएंगे अदरवाइज ये जो रिपोर्ट है ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट ये कोई अच्छी इमेज नहीं दिखा रही है नेक्स्ट एफ का इशू है मैंने पहले भी बताया था एफ के बारे में कि ब्लैक लिस्ट ये करता है और एक ग्रे लिस्ट है दो लिस्ट है इसमें ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ठीक है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट में जो कंट्री आती है जैसे पाकिस्तान है अभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया डिमांड इंडिया की तरफ से थी कि इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए लेकिन ग्रे लिस्ट में इसका मतलब क्या है कि उसको द, मतलब एक तरह से वार्निंग दी गई है कि भाई तुम टेरर फाइनेंसिंग के अंदर मजबूत स्टेप्स नहीं उठा रहे हो लगातार तुम सपोर्ट कर रहे हो टेरर ग्रुप्स को दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग के जो इशू है ब्लैक मनी के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बड़े तुमने स्टेप्स नहीं उठाए हैं तो इन दो इशूज के ऊपर ये काम करता है पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही था जब नाइनटीन में स्टेब्लिश हुआ था फिर दो के अंदर टेरर फाइनेंसिंग इसमें जोड़ा गया था और उसके रिगार्डिंग जो देश स्टेप्स नहीं उठाते हैं उनको ग्रेड लिस्ट में डालते हैं और लंबे टाइम तक अगर नहीं उठाते हैं तो फिर उनको ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं ब्लैक लिस्ट करने के बाद में उस देश को बाहर की एजेंसी से फाइनेंसिंग लेना मुश्किल हो, हो जाता है कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन इमेज के आधार पर रिपोर्ट्स के आधार पर जैसे आईएमएफ है वो फिर वो लोन देने में बहुत हिचकता है और वो देता नहीं है अभी नीड है पाकिस्तान को लेकिन अभी ग्रे लिस्ट में इसलिए मिल जाएगा लेकिन ब्लैक लिस्ट होता तो कभी नहीं मिलता तो ये इशू है और इसके रिगार्डिंग बात आई है कि जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में हैं, उनको अब ये रिक्वेस्ट कर रही हैं और एक तरह से डायरेक्शन दे रही हैं कि जल्दी से स्टेप उठाओ अदरवाइज मुश्किल हो सकती है तो ये इशू था एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना के अंदर है और गोदावरी रिवर जो है जो कि नासिक से निकलती है मैप देखिए यह नासिक है यहां पर त्रिम्बक प्लेट्यू है यहां से निकलती है और इस तरह से यह बहती है यहां पर और ऐसे जाती है और लास्ट में कहा जाती जाती है आंध्र प्रदेश में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है अब इसके अंदर रिवर्स लिफ्टिंग की, की, की गई है मोटर पंप से लिफ्टिंग करके और इस रीजन के अंदर पानी जो है वो पहुंचाया जाएगा और अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ही माना जा रहा है इसको नेशनल स्टेटस मिल गया है क्योंकि फंडिंग की जरूरत थी तो इन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी और ये अस्सी हजार करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो डिमांड मीट नहीं हो पा रही थी और वो अभी नेशनल प्रोजेक्ट होने के कारण अभी इसको फंडिंग सेंटर से मिल जाएगी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर का एक्सेस जो वाटर है फ्लड का जो वाटर आता है उसको और यूज करने के अंदर कालेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो यूज आएगा इसमें अट्ठानवे किलोमीटर की प्रेशर पाइप लाइन डाली गई है और ये 1832 किलोमीटर का टोटल इसमें लेंथ होगा और ये जो सी आर राव हैं इन्होंने इसको इनोग्रेट किया है 21 जून को कल ही किया है बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बताया जा रहा है इंडिया का ये ठीक है एक तो पुलावरम की बात चल रही थी दूसरा एक कालेश्वरम है तो इन दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है तो इनको पढ़ना एडिशनल प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जैसे एक तो मिशन भागरे चल रहा है जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पाइप सप्लाई देने के लिए बात कर रहा है और ऐसे ही मिशन काकतिया है जो कि स्टेट में टैंक्स को रिस्टोर करने के लिए 45,000 टैंक्स को रिस्टोर करने के लिए मिशन काकतिया है और मिशन भागीरथ है पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए तो ये दो हैं इनको ये सपोर्ट करेगा दोनों ही और वाटर के सप्लाई के लिए हैं ठीक है टैंक्स जो है वो तो इरीगेशन अवेलेबल करवाएंगे और जो भागीरथ है वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाएगा तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और और भी जो कुछ सपोर्ट सिस्टम है जैसे एपी रिओगनेशन एक्ट जब हुआ था 2014 में पास हुआ था तब ये बात हुई थी कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को सपोर्ट दिया जाएगा तो अभी इसकी डिमांड ये है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और 50 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएं ये स्टेट डिमांड कर रहा है तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं और अट्ठासी करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है मतलब कि लिफ्ट किया जाएगा पानी लेवल से नीचे इसलिए उसको उठाकर और इस रिजर्वर में डाला जाएगा ताकि यहां से फिर पाइपलाइन
तो वो इंडिया के मान लीजिए एम्प्लॉइज हैं तो फॉरेन के एम्प्लॉइज हो गए अमेरिका के लिए उनको अलाउ करता है ये एस बी वीजा और फिर उनकी फैमिलीज के रिगार्डिंग कुछ और इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं जैसे कि एच वन बी स्पाउसेज के लिए अगर वर्क परमिट लेना हो तो एच फोर ई ए डी टाइप का होता है तो इनमें मुश्किल पड़ रहे थे थोड़े से पिछले दिनों ये भी बात आई थी कि अमेरिका इस तरह की पॉलिसी बना रहा है सत्रह में आया था अप्रैल सत्रह के अंदर कि ये बाय अमेरिकन और हायर अमेरिकन की भाई चीजें भी अमेरिका ही खरीदो देश में और हायर भी अमेरिकन को ही करो तो उसके बाद में बड़े सस्पेशन उठे थे और बड़े प्रोटेस्ट भी हुए थे तो फिर कुछ रिलैक्सेशन हुआ फिर अमेरिका ने क्लैरिफाई किया कि भाई जो लोग जीनियस हैं जो लोग एलिजिबल हैं जो लोग वेल एजुकेटेड हैं और वेल केपेबल हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं उनको यहाँ पर लिया जाएगा फिर पिछले दिनों ये बात आई कि कोई कैप लगाने की बात कर रहा है डेटा लोकलाइजेशन के इशू के ऊपर अभी हमने कल ही बात की थी डेटा लोकलाइजेशन की कि भाई जो देश ये चाहते हैं जैसे इंडिया भी ये चाहता है कि डेटा लोकलाइजेशन का लॉ आना चाहिए कि भाई जो भी डेटा है वो इस देश के बाउंड्री में ही स्टोर हो मान लीजिए अमेरिका की कंपनी का कोई ब्रांच इंडिया में खुल रहा है तो वो यहाँ पर ही स्टोर हो ये बड़ी नीड है लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा एमएनसी वहां की एमएनसी नहीं चाहेगी कि यहां पर जो डेटा क्रिएट हो रहा है वो यहां पर रहे क्योंकि वो तो चाहते हैं कि सारा डेटा हमें अवेलेबल हो क्योंकि वैसे भी वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको मैक्सिमम डेटा चाहिए और उनकी खुद की कंपनी की कोई ब्रांच है उसका डेटा वो जरूर चाहेंगे लेकिन इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग अगर बनता है डेटा लोकलाइजेशन का लॉ तो वो फिर इंडिया से बाहर नहीं जा सकता है तो ऐसे देशों के लिए अमेरिका कुछ एच वीजा के अंदर और कैपिंग करने की बात कर रहा था लेकिन अभी उसने क्लैरिफाई किया कि वो नहीं करेगा कैपिंग मतलब कि कोई 10 से 15 परसेंट का कोई रिडक्शन इसमें नहीं करेगा नेक्स्ट ये आज का लेसन था और शाम को मिलेंगे एमसीक्यू लेसन के साथ में थैंक्स फॉर कीप वाचिंग इट वाज़ अमित सैनिक